Ahoj lidi, uh, tak je tu další díl programování ve jazyce SMI. Tentokrát si ukážeme uh, podmínkový cyklus. Uh, tentokrát to bude cyklus IF. Jo? Tak uh, ukážeme si. Nejdřív definujeme, ať už proměnou nebo konstantu, to je jedno, to už jsme si vysvětlovali. Třeba konstanta číslo rovná se 3. Tak a teď. If, pokud proměna nebo konstanta číslo, pokud proměna nebo konstanta číslo se rovná 3, jo, tak závorka um, vypíšeme, že hodnota proměnné je 3. Tak. Uh, else if, uh, v případě, že proměna nebo hodnota vlastně proměné číslo se rovná čtyřce. Zas vypíšeme hodnota. Hodnota proměné je čtyři. Tak, jo. A ještě else. Jinak endline tak tečky to je jedno a teď vidíme <coughs> vysvětlíme si to takže zase deklarovali jsme proměnou je to typ integer což nás teď ale nezajímá a zeptali jsme se pokud hodnota v proměné číslo se rovná trojce, jo? jsou tady uh, dvě rovnítka za sebou, takže to porovnáváme. Jo? A pokud hodnota proměné číslo se rovná trojce, vypiš, hodnota proměné je 3. Tady to vidíme v konzoli. Pokud my teď přepíšeme na čtyřku, tak už vidíme, že to skočilo na další řádek, protože uh, Tady jsme se zeptali, pokud se rovná číslo 3, vypiš tohle. Uh, jinak, pokud číslo se rovná 4, vypiš, hodnota proměné je 4. To nám vyšlo. Jo? To je jakože další podmínka. Teda. To znamená, pokud se nerovná trojce, tak se podívej, jestli se rovná číslu 4. Pokud se nerovná ani číslu 4, else, takže Jinak vypiš hodnota proměné je jiné číslo. Takže pokud já teď dám třeba 5, vypiš to hodnota proměné má jiné číslo. 6, 7, jo, cokoliv prostě. Vyjde to na stejno. Po každé, když zadám jiné číslo než číslo 3 nebo 4, um, tak se to dostane až sem v té podmínce a vypíše to, že se jedná o jiné číslo. <kým> Tak jo, to je pro tenhle díl vše. Děkuji za pozornost.